Hello dear viewers and all of my subscribers. Shagotum Nanachi Engineering Science and Technology Pokoteke, a Mistia Kanchumon, Ruachi Apnadeshate. Our Shagotum Nanachi notunic tutorial series, a bong Achke tutorial Muloteta Hoche Potom class. Amra a software report that design is park electrical, a software report, it put a review video the Echilam, a bong shaken up. বলেছিলাম যে আমি এটার উপরে কি টিউটোরিয়াল সিরিজ করব কিনা সেখানে আপনারা ব্যাপক পরিমাণ সাড়া দিয়েছিলেন যে ভাই এটার উপর টিউটোরিয়াল সিরিজ করেন তবে আমি এটার উপর অনেক লং টিউটোরিয়াল সিরিজ করব না জাস্ট 5 থেকে 6টা ভিডিও থাকবে এই সিরিজের এবং আমি এই 5 6টা ভিডিওর ভিতরে আপনাদেরকে এ টু জেড বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব হয় আমার দ্বারা ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা এই সফটওয়্যারটাকে ওপেন করি জাস্ট ডিজাইন স্পার্ক ইলেকট্রিক্যাল আর এই সফটওয়্যারটি হচ্ছে টোটালি ফ্রি আপনাদের কোন এটা কেনার জন্য টাকা পয়সা লাগবে না এবং আপনার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার কম্পিউটারে নেট কানেকশন চাইবে কারণ তাদের আপডেট হয় ঠিক আছে এক মাস পর পরই তারা আপডেট করে সো এই ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটার অবশ্যই কি নেট কানেকশনটা থাকতে হবে এটা হচ্ছে এটা ব্যাড সাইড বলতে পারেন যে এক মাস পর পরই তাকে আপডেট দিতে হয় ঠিক আছে আদারওয়াইজ সফটওয়্যারটা ভালো আর আজকে আমি এটার বেশ কিছু টপিকস নিয়ে কথা বলবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আসলে বিষয়গুলো কিভাবে কাজ করে ওকে তো প্রথমেই আমি যেহেতু এখানে অলরেডি একটা প্রজেক্ট একটু একটু ড্র করেছিলাম আপনাদের শেখাবো সে জন্য একটু প্র্যাকটিস করা তো ওয়েলকাম স্ক্রিনটা এরকম থাকে তো থাকলে আপনারা কিভাবে স্টার্ট করবেন ডান পাশে চলে যাবেন নিউ প্রজেক্টে এই যে এখানটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট এ নিউ প্রজেক্ট এখানে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে চারটা অপশন এন এস আই সি ভি চাইনিজ আই ই সি জি আই এস আপনার এগুলো হচ্ছে ট্যাম্পলেট বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট টোটাল চারটা ট্যাম্পলেট রয়েছে আমরা সবসময় এন এস আই নিয়ে এটা নিয়ে কাজ করব আপনার চাইলে অন্যগুলো দেখতে পারেন কোনটা ট্যাম্পলেট কীরকম ওকে তো আমি এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি তো এখানে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে যেহেতু তাদের বেশ কয়েকটা অপশন আছে ওকে হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আপনি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে যেহেতু আমরা বাংলা এখানে আমরা পাবো না সো এই ক্ষেত্রে কি আমরা অবশ্যই ইংলিশটা ইউজ করবো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর অনেকে হয়তো বা চাইনিজ জাপানিজরা দেখেন কোরিয়ান আছে অনেক অনেক ভাষায় আছে সো আমরা এখান থেকে ইংলিশটা সিলেক্ট করে ওকে করে দিব তারপরে আপনি যেহেতু আপনার যদি কোনো ক্লায়েন্ট থাকে সো আপনি তার জন্য একটা ড্রয়িং করবেন আপনি যদি কোনো জব হোল্ডার হয়ে থাকেন বা অর্থাৎ জব করছেন বা আপনি যদি কারোর জন্য স্পেশালি আপনাকে একজন বললো যে আপনি এর একটা বিল্ডিংয়ের ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংয়ে আমার কী কী ইকুইপমেন্ট লাগবে বা তার একটা আপনি আমাকে স্টিমেট দেন আমাকে একটা ড্রয়িং দেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানটা লিখে দিবেন তাহলে আপনার তার ডিটেলসগুলো এখানে অ্যাড থাকবে তার নেম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ওয়ান অ্যাড্রেস টু অ্যাড্রেস থ্রি দিতে পারেন তিনটা অ্যাড্রেস তারপরে ডিজাইন অফিস সেখানে আপনার নাম অর্থাৎ আপনি যে অফিস থেকে করছেন কাজটা সে অফিসের বা কোম্পানির নাম দিলেন অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন অর্থাৎ আপনি এইটা হচ্ছে আপনি ইনফরমেশনের জন্য এই বক্সটা আপনি পূরণ করে রাখবেন আপনার যে ক্যাটাগরি ইনফরমেশন দরকার এখানে দিয়ে দিবেন দেওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট সিম্পল ওকে ওকে দেওয়ার পর এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের আর কোনো কিছু আসছে না তাই না একদম ব্ল্যাঙ্ক কোথায় গেল সব কিছু সব কিছু চলে এসেছে এই যে এন এস আই টু এটার ভিতরে এবং এইখানে একটা প্লাস আইকনের মতো ছোট্ট আছে এই ডকুমেন্ট বুক এটার ভিতরে হচ্ছে সব কিছু রয়েছে আমরা যদি এখানে মাউসের লেফ বাটন ক্লিক করি তাহলে পাচ্ছি কভার পেজ পাঁচটা অপশন টোটাল কভার পেজ ড্রয়িং লিস্ট লাইন ডায়াগ্রাম পাওয়ার ডায়াগ্রাম কন্ট্রোল ডায়াগ্রাম অর্থাৎ আমরা জানি কি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংয়ের জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রয়িং যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি পাঁচটা অপশন থাকতে হয় সেটা হচ্ছে কভার পেজ হচ্ছে আপনার প্রথম যে ওয়েলকাম পেজ যেখানে আপনার ক্লায়েন্ট থাকুক বা আপনার যারা ড্রয়িংটা দিচ্ছে তারা কিন্তু আপনার এই কভার পেজটা থেকে ইনফরমেশনটা প্রথমে নিবে তারপরে ড্রয়িং লিস্ট অর্থাৎ আপনি এই যে ড্রয়িংটা করলেন এর ভিতরে কি কি ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে আপনি এই ড্রয়িং লিস্টের ভিতরে রাখবেন তারপর হচ্ছে লাইন ডায়াগ্রাম আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে আপনার প্র্যাকটিক্যাল যে একটা চিত্র হয় ঠিক আছে সাপোজ আমরা পিএলসি তারপরে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রিলে এগুলো দিয়ে সিমুলেশন করে একটা চিত্র এটা মানে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এই লাইন ড্রাইগ্রামটা ইউজ আর পাওয়ার ড্রাইগ্রাম এবং কন্ট্রোল ড্রাইগ্রামগুলোকে আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি সিম্বলের সাহায্যে এবং এই দুইটা প্রায় কি সিমিলার হয়ে থাকে তো আমরা সাধারণত পাওয়ার ড্রাইগ্রামটা বেশি ড্র করি এবং কন্ট্রোল ড্রাইগ্রাম হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল ইউনিটগুলোকে আলাদা করে ড্র করা হয় আর পাওয়ার ইউনিটটাকে আলাদাভাবে ড্র করা হয় ঠিক আছে সাপোজ আমাদের যদি পিএলসি আমরা পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করি থ্রি ফেস লাইন বা বিভিন্ন লাইন নিয়ে আমরা
তো আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন অথবা আপনি চাচ্ছেন এখানে আপনার ডেট ঠিক আছে এবং রিভিশন এখানে আপনি আপনার প্রজেক্ট নেমটা লিখবেন তাহলে কিভাবে লিখবেন আমি জাস্ট একটা করে দেখাবো বেশি দেখালে ভিডিও অনেক বেশি লং হয়ে যাবে ঠিক আছে জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাড ট্যাক্স ঠিক আছে সব থেকে বাজে হচ্ছে এখানে কম্পিউটারে আপনার কিবোর্ড থেকে কমান দেওয়া যায় না ঠিক আছে এই সফটওয়্যারটা সব থেকে বাজে দিক হচ্ছে আমার কাছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে প্রপারলি এটাকে নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করিনি আসলে এটা কমান্ড ইউজ করা যায় কিনা আপনি একটু জানলে আমাকে কেউ জানাবেন ওকে আমার জানা মতে ইউজ করা যায় না শুধু মাউজের ইউজ এটা আমার কাছে খুবই বিরক্ত করে লেগেছে ওকে তো আপনারা জাস্ট আরেকবার বলছি এখান থেকে অ্যাড টেক্সট এখানে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন এখন আপনি যা লেখতে চাচ্ছেন সাপোজ আমাদের আজকের প্রজেক্ট বা ক্লাস নাম্বার লিখে দিচ্ছি ক্লাস ওয়ান ডিজাইন স্পার্ক না ইলেকট্রিক্যাল টি এস ই ওকে শর্টকাপে লেখলাম লেখার পর এখান থেকে জাস্ট ওকে করে দেবো এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে ট্যাক্স স্টাইল ম্যানেজারে গিয়ে আপনারা চাইলে ট্যাক্সটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এগুলো আর দেখালাম না ঠিক আছে যেমন হাইট কত হবে ফ্রন্টে এ এই লেখাটার ট্যাক্সের এগুলো আপনারা এখান থেকে সেট করে দেবেন এগুলো একটু নিজেরা ঘাটাঘাটি করবেন ওকে দেন আমি এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি করার পর দেখেন এই যে আমাদের যে লেখাটা চলে এসেছে এখন লেখাটা আমি কোথায় প্লেসমেন্ট করতে যাচ্ছি ঠিক আছে আমি কিন্তু এখন মাউসের কোথাও কোনো প্রেস করি নাই যখন আমি মাউসের ল্যাপ বাটন প্রেস করবো এখানটায় রেখে তখন লেখাটা এখানে সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি না লেখাটা এখানে না জাস্ট আবার আরেকবার ক্লিক করবেন মাউসের ল্যাপ বাটন ধরে চেপে ধরে কিন্তু এখন আপনাকে মুভ করতে হবে এদিক ওদিক ঠিক আছে তো আমি এখানটায় রেখে জাস্ট আরেকবার মাউসের ল্যাপ বাটন বাইরে ক্লিক করে দেবো ওকে এ হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স ইনসার্ট করা হয়ে গেল আপনার এইভাবে প্রত্যেকটা কি জায়গা যেমন কন্ট্যাক্ট এটা পূরণ করবেন ইউজার ডাটা ওয়ান এখানে রাখবেন আর যা যেসব প্লাগে সব কিছু এখানে করবেন আর এই যে দেখেন একটা প্যান টুল আমি মাউসের মাঝের যে স্ক্রুলটা আছে এটাকে যদি চেপে ধরে রাখি তাহলে একটা হাত এটাকে প্যান আইকন বলে এটার মাধ্যমে আমরা চলে পুরো ড্রয়িংটাকে ডানে বামে মুভিং করতে পারছি ওকে এটা হচ্ছে মাউসের স্ক্রুল যেটা আছে এটার মাঝেরটা চেপে ধরে রাখবেন নিচের দিকে তাহলে চলে আসবে ওকে তো আমরা এখন চলে যাই ড্রয়িং লিস্টে তো ড্রয়িং লিস্ট হচ্ছে এটা অনেক সময় আপনার এখানে আপনি কি কি নিয়ে কাজ করলেন এগুলোকে আপনি লিখে দিতে পারলেন বা ফাংশন কি কি ইউজ করলেন লোকেশন কি কি আছে সেগুলো ইউজ করলেন ঠিক আছে আবার এটা অনেক অনেক সময় অটো জেনারেটও করা যায় তো আমরা এগুলো আস্তে আস্তে দেখব যে আসলে অটো জেনারেট করা যায় কি না যেমন অটোকে ইলেকট্রিক্যাল যে সফটওয়্যারটা আছে সেখানে অটো জেনারেট করা যেত সো এখানে করা যায় কি না এটা একটু দেখতে হবে আমাকে তারপরে লাইন ড্রাগাম তো এখানটা একটু দেখি তো লাইন ড্রাগাম আমরা কিভাবে ড্র করব একটু সিম্পল আইডিয়া দিচ্ছি তো বাম পাশে দেখেন ইনসার্ট সিম্বল রয়েছে এবং ড্র ক্যাবল তো আমাদের অবশ্যই কি কেবল লাগবে আর হচ্ছে কি ইনসার্ট সিম্বল লাগবে তো আমরা ইনসার্ট সিম্বলে চলে যাই ওকে যাওয়ার পর আমার ইনসার্ট সিম্বল এই মডেলে এসেছে প্রথমবার হয়তো আপনার অন্য মডেলে আসবে আপনি যে কোনো একটা ইকুইপমেন্ট বা একটা পার্ট সিলেক্ট ডিভাইস সিলেক্ট করে দেবেন দেওয়ার পর আপনার এইখানে জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবেন করার পর হচ্ছে আপনার এরকম আমার মতো সেম একই মডেলে চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি আবার যাচ্ছি ইনসার্ট সিম্বল তো এখান থেকে আদার সিম্বলে যাচ্ছি ওকে তো আদার সিম্বল আসার পরে দেখেন আমরা যে বাস্তবে যেরকম চিত্রগুলো দেখি এরকম কিন্তু এখানে জাস্ট চিত্রগুলো সেট করে দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে আমরা এই চিত্রগুলোকে কেবল দিয়ে ড্র করে আমার ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে দিব যে হ্যাঁ আমাদের পিএলসিটা এরকম থাকবে এটা ডিজাইনটা এরকম হবে ওকে যেহেতু এটা আমরা কমপ্লিট একটা ডিজাইন কিন্তু আপনি এটার সাহায্যে করতে পারছেন তো আমরা যদি এখান থেকে দেখি যেমন মোটরে যাই এখানে দেখেন মোটরগুলো রয়েছে বাস্তবে যেরকম দেখতে মোটরগুলো রয়েছে ঠিক একই সার্ভো মোটর রয়েছে গিয়ার মোটর রয়েছে তারপরে হচ্ছে আপনার এটা সিঙ্গেল ইলেকট্রিক্যাল মোটর ঠিক আছে তো সব কিছুই আছে তো তারপরে আরও দেখি এখানে ডিটেক্টর কানেক্টর সবই আছে কন্ট্যাক্ট রিলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো দেখতে পেয়ে যেরকম হয় বাস্তবে ঠিক একই রকম আছে সো আমি এখান থেকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর যেটা আছে রিভার্সিং কন্ডাক্টর না আচ্ছা তো আমি এখান থেকে জাস্ট একটা রিলে কোনটা নিব এটাকে নিই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্ট এটাকে আমি জাস্ট যে মাউজের স্ক্রুল যেটা আছে সামনের দিকে ঘুরালে জুম ইন আর পিছের দিকে ঘুরালে জুম আউট ঠিক আছে ওকে তো আমরা এটাকে সেট করছি করার পর এখান থেকে জাস্ট আপনি ওকে করে দিবেন এখন আমরা চাচ্ছি এটাকে ওয়ারিং করব ওয়ারিং অর্থ এই ড্রতে ক্লিক করবেন করার পর এখন আপনি কোথা থেকে ড্র করতে চাচ্ছেন এই বক্সের বাইরে থেকে ড্র করতে হবে আপনাকে সাপোজ এখানে তিনটা চারটা তার আছে তো আমরা এখান থেকে একটা টানলাম ঠিক আছে টানার পর এখানে এদিকে ওদিক যেদিক মন চায় আপনি জাস্ট মাউস মুভিং করবেন ওদিকে চলে যাবে জাস্ট একটা করে মাউস ক্লিক যেদিকে মন
রেড কালার কি একটু অন্য মডেল আসছিল সো আমরা আরেকটাই যাই সর উপরেরটা নিই এটা হচ্ছে দেখেন রেড ড্যাশ ডট অর্থাৎ এটা ড্যাশ ডটের মাধ্যমে ড্র করবে আর এটা যদি নেই এটা একদম ক্লিয়ার ড্র করবে ওকে তো আমরা ইন্টার করে দিলেই আমাদের লাইনটা থেকে যাবে ঠিক আছে আমরা যদি ইন্টার না করি তাহলে কিন্তু আমাদের লাইনটা যে পর্যন্ত ড্র করব সেখানে কিন্তু থাকবে না চলে যাবে এটা মাথায় রাখবেন ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের লাইন ডায়াগ্রাম এরকম আপনারা ড্র করতে পারেন পিএলসি নেবেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর নেবেন ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত ড্রয়িং আছে সবগুলো কিন্তু আপনারা এখানটাই করবেন করার পর পাওয়ার এবং কন্ট্রোল সাপোজ পাওয়ার আমরা চলে গেলাম পাওয়ার আসার পর আমাদের সাপোজ তার এখানে ট্রান্সফর্মার ইউনিট থাকতে পারে পাওয়ার সোর্স থাকতে পারে থ্রি ফেস লাইন থাকতে পারে সেগুলো আমরা এখানে ড্র করব সো এখানে দেখি যেমন এই যে ড্র মাল্টিপল ওয়ার একটা অপশন আছে সাপোজ থ্রি ফেস ওয়ার যদি হয় তো আমরা এখান থেকে দেখেন আপনারা এই চারটাই সিলেক্ট করা পাবেন চারটা সিলেক্ট করা থাকলে আমরা যদি ড্র করি একসাথে চারটা করে ওয়ার কিন্তু নিচে নামছে ঠিক আছে সো আমরা এগুলো নিব না আমরা জাস্ট এখান থেকে ক্যান্সেল আবার যাব ওয়ারে ওয়ারে যাওয়ার পর আমরা এই যে প্রোটেকশনটা এটার দরকার নেই ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের যদি প্রোটেকশন দরকার হয় ওয়ার টানার তো ওই ক্ষেত্রে টানবেন আমার আমার মনে হয় না দরকার পড়ে তারপরে হ্যাঁ অনেকের দরকার পড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোটেকশন তো মাস্ট সো আপনার যখন প্রোটেকশন দরকার হবে তখন আপনার কি পাঁচটা ওয়ার আর যখন প্রোটেকশনের ড্রয়িং দরকার হয় না সাধারণত ড্রয়িং আমরা যখন করি প্রোটেকশন ছাড়াই করি তো এখানে আমরা কি চারটা ওয়ার নিয়ে করব নিউট্রাল ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি অর্থাৎ থ্রি ফেজ লাইন আমরা এখন ড্র করব তো এ হচ্ছে আমার থ্রি ফেজ লাইন আমরা এইভাবে ড্র করলাম এভাবে দিলাম যেভাবে খুশি আপনি কিন্তু নিতে পারছি দেওয়ার পর ইন্টার করে দেবেন বাস এ পর্যন্ত ড্র করা হয়ে গেছে এখন আমরা চাচ্ছি এখানে ইনসার্ট সিম্বল চলে যাব এখান থেকে কিছু সিম্বল আমরা রাখতে চাচ্ছি থ্রি ফেজ লাইনের জন্য আমরা কী কী রাখতে পারি কন্ট্রাক্টর রিলে ওকে দেখি এখানে কি কি আছে কানেক্টরস আচ্ছা তারপর আর কি আছে সার্কিট ব্রেকারস ওকে তো আমরা এখানে এক সার্কিট ব্রেকারস রাখতে পারি তো কোন টাইপের দরকার আপনার সার্কিট ব্রেকার কোন মডেলেরটা আপনার পছন্দ এখান থেকে চয়েস করে নিতে পারেন অনেক মডেলের রয়েছে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে জাস্ট আমার হাত যেখানে পড়ে সেখান থেকে একটা নিয়ে চয়েস করে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এখানটায় জাস্ট আমরা এই যে দেখেন জুম করে দেখবেন একদম অ্যাকুরেট মাপে বসবে বসার পর জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক এখান থেকে ওকে দেখেন অটোমেটিকলি বসে গেছে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু কোনো ঝামেলাই করতে হচ্ছে না যদিও এখানে মাউসের উপরে প্রেশার বেশি কিবোর্ডের ব্যবহারটা অনেক কম যদি কমান্ড ইউজ করতে এই সফটওয়্যারটা অ্যাকচুয়ালি অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যালের প্রায় সমান হয়ে যেত ঠিক আছে এই একটা কাজে তারা পিছিয়ে তাদের উচিত আসলে কমান্ডগুলোর ব্যবহার উপরে নিচে যেভাবে হোক তাদের কিবোর্ড কমান্ডের ব্যবহারটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত এই সফটওয়্যারটাই ওকে তো আমরা আরও দু একটা নেই তাহলে দেখতে হয়তো বা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যে কীভাবে নেবেন সিম্বল তো আর কি নেওয়া যেতে পারে নিচে থেকে আসি ট্রান্সফর্মার দরকার নেই সুইচ ওকে স্টার্টার ওকে আমরা এখান থেকে একদম দেখেন এই যে কমপ্লিট সার্কিট তৈরি করা আছে কন্ট্রাক্টার সার্কিট ব্রেকার ইন আচ্ছা আমরা এটাকে জাস্ট নিলাম আপনারা এগুলো একটু নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন সো আমরা এটাকে নিচের দিকে বসিয়ে দিয়ে যদি ওকে এখান থেকে ওকে করে দিব ওকে দেখেন আমাদের কিন্তু ড্রয়িং হয়ে গেছে এখানে খুব সুন্দর একটা ড্রয়িং হয়ে গেছে এটা কি মেবি স্টার ডেল্টা কানেকশন ঠিক আছে তো আপনি জাস্ট নিচে একটা মোটর বসিয়ে দিলে আপনার কাজ হয়ে গেল ওকে এইভাবে আপনারা ড্রয়িং করবেন ড্রয়িং এটা আহামরি কিছু না তো আমরা আজকে জাস্ট গেটিং স্টার্ট প্রজেক্ট সম্পর্কে জানলাম এবং ও আরেকটা ব্যাপার রয়ে গেছে কন্ট্রোল প্যানেল হচ্ছে আপনারা পিএলসি দিয়ে যেভাবে ড্রয়িং করেন পিএলসির ইনপুট আউটপুট কী হবে সেগুলো আঁকবেন ঠিক আছে তো এ হচ্ছে আমাদের আজকের গেটিং স্টার্টে থাকছে এই অপশনগুলো আপনারা মোটামুটি এটা দিয়ে আপনাদের আরও এক দুই দিন চলে যাবে প্র্যাকটিস করতে থাকেন এই পুরো সফটওয়্যারটাকে খাটবেন ইচ্ছা মতো ঘাটাঘাটি করবেন কোথাও মাউস যেন মানে যাওয়া বাদ না থাকে প্রত্যেকটা জায়গায় মাউস ঘোরাবেন প্রতিটা অবজেক্ট নিয়ে নিয়ে দেখবেন কোনটা দেখতে কীরকম সব কিছু ঠিক আছে আর আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে শিখবো হচ্ছে আমাদের এখানে যে ড্র একটা টুল বার আছে তো এই ড্র টুল বারে যে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টগুলো আছে এগুলো দিয়ে কীভাবে ড্রয়িং করবেন আমরা এইগুলো আইডিয়া নেব ঠিক আছে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই কি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ করে রাখবেন আর অবশ্যই লাইক মাস্ট বি দেবেন সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা